노래와 동시에 시작되는 그녀의 표정 연기와 가사에 저는 무릎을 꿇을 수밖에 없었습니다. 너무나도 기다렸던 아이들의 신곡 누드 뮤비의 마지막 장면에 이런 문구가 등장합니다. This video is inspired by Marilyn and Banksy. Thank you and love you. 여기서 마릴린은 마릴린 원로를 얘기하고 뱅크 씨는 영국의 얼굴 없는 화가이자 그래피티 아티스트, 사회운동가, 영화 감독이며 스스로를 예술 테러리스트라고도 칭하는 아티스트입니다. 뮤비를 보는 동안 예상은 했지만 이렇게 직접적으로 얘기를 해주니 아이들 뮤비 해석의 진심인 저로선 조금이라도 더 많은 내용을 여러분과 나누고자 마릴린 먼로와 뱅크 씨를 파지 않을 이유가 없었죠. 먼저 넷플릭스에서 얼마 전에 개봉한 영화 블론드를 봤습니다. 무려 2시간 47분이라 하는 긴 러닝 타임을 뚫고 영화를 완주했고 그 다음은 블론드와 같이 넷플릭스에서 오래 개봉한 영화 마릴린 먼로 미스터리 비공개 테이프를 그리고 마릴린 주연의 영화 신사는 금발을 좋아해로 그녀를 알아가는 시간의 마무리를 지었습니다. 마릴린 먼로에 대해 알고 가는 것이 누드 뮤비를 이해하는 데 도움이 되니까 우리 잠깐 같이 알고 갈까요? 마릴린은 1926년에 태어나 62년에 사망한 36년의 짧은 삶을 살다간 헐리우드 영화배우입니다. 타임지 선정 20세기 가장 영향력 있는 인물 백인에도 오른 역사적인 인물로 그녀는 대중문화의 상징이죠. 마릴린 주연의 영화 7년 만에 외출해서 가장 유명한 장면 이 장면 모르는 사람 없겠죠? 다들 한 번쯤 바람 안 나오는 지하철 환풍구 위에 마릴린처럼 서본 적 있잖아요? 이 장면에서 알수 있듯이 그녀는 섹스 심볼로 불리며 화려한 이미지의 페르소나를 지녔으나 동시에 불운한 자기 파멸적 사생활로 동정을 함께 얻는 인물이기도 합니다. 마릴린은 사생아로 태어났고 마릴린의 어머니는 그녀가 겨우 7살 때 정신병원에 입원해 그녀는 어린 나이에 온전히 혼자가 되죠. 그 뒤로 고아원과 여러 가정을 전전하며 순탄치 못한 성장기를 보낸 그녀는 정신적으로 부족한 애정에 외로움이 컸을 겁니다. 그런 그녀의 과거가 훗날의 그녀를 사망에 이르게 한 원인으로 추정되는 약물과 다 복용에 영향을 미쳤을 수 있다고 생각할 수 있지만 마릴린의 죽음엔 각종 의문과 음모론이 난무하며 그것에 대한 내용이 궁금하시다면 영화 마릴린 먼로 미스터리 비공개 테이 테이프를 봐주세요. 섹스 심볼이었던 마릴린은 그 시대 남자들에게 있어 끊임없는 성적 욕망의 대상이 될 수밖에 없었고 아이들의 누드는 그 부분에 대해 말하고자 하는 것으로 보입니다. 자 이제 뮤비를 시작해볼까요? 쿠키 있음 뮤비의 시작을 알리는 화려한 이 장면 야한 옷을 입고 있는 이 여자가 마릴린으로 보여지고 어 네이키드 무비 스타라는 문구로 그녀가 그 시대에 어떤 상징이었는지 예상할 수 있죠. 여러분 여기서 소연의 연기 정말 소름 돋지 않나요? 노래와 동시에 시작되는 그녀의 표정 연기와 가사에 저는 무릎을 꿇을 수밖에 없었습니다. 왜 누드에 대해 그렇게 생각해? 당신의 관점은 너무 저속해. 틀에서 벗어나. 그럼 좋아하게 될 거야. 하 정말 소연의 한계는 대체 어디까지일까요? 리스펙! 리스펙트! 핑크핑크한 민니가 나오는 이 장면은 마릴린 주연의 영화 신사는 금발을 좋아해의 장면을 오마주한 것입니다. No. No, 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 no. 의상은 현대판으로 재해석됐지만 구성은 비슷하죠? 여러분 이 장면의 가사를 좀더 씹고 듣고 맛보고 즐기고 씹고 듣고 맛보고 즐기고 갈게요. 마릴린은 영화 신사는 금발을 좋아해서 이미지 때문에 백치미 컨셉으로 유명합니다. 이 영화에서 그녀는 다이아몬드가 잔뜩 박힌 티아라를 갖기 위해 돈 많고 나이 든 유부남을 유혹하고 결국엔 그 유부남으로부터 티아라를 받게 되는 돈 많은 남자라면 어떻게든 꼬시려 드는 여자로 나오죠. 하지만 현실에서의 그녀는 그런 여자가 아니라는 것을 의미합니다. 이 영화에서 그녀 이름이 로렐라이입니다. 돈 밝히고 백치미가 넘치는 로렐라이의 캐릭터를 뒤집으면 돈 니드 노맨 바로 남자는 필요 없는 여자가 되죠. 영화 속 백치미 이미지와는 달리 마릴리는 실제로 매우 똑똑했다고 합니다. 여성 배우 최초로 독립적인 프로덕션을 설립했을 정도로 진보적이며 모든 인간은 타고난 인종과 성별에 관계없이 평등하다는 의식을 가진 당대 사회의 저항적인 사람이었다고 하죠. 소연이 입고 있는 저 파격적인 의상은 당시 마릴린의 의상에서 착안한 것으로 보이네요. 아주 엄청난 공격력이 느껴지죠? 그리고 미연의 등장. 아, 이 장면 너무 예뻐요. 메이크업이 아주 찰떡이야, 찰떡. 
아이들이 모두 나와 공연을 하는 이 장면에서 저는 마릴린이 영화 속에서 했던 동작이 생각났는데요. 비슷하죠? 마릴린만의 매혹적인 느낌이 가득한 이 동작을 너무 알맞게 잘 녹였다고 느꼈습니다. How do I look? 후렴에서 나오는 이 가사 항상 호불호가 갈리는 대중들 앞에 노출되어 평가받아야만 하는 그녀가 얘기하는 것 같습니다. 나 어때 보여? 마릴린과 마찬가지로 아이들도 대중들에게 끊임없이 노출되고 평가받는 자리에 서죠. 이 장면처럼 그것은 시대가 바뀌어도 변하질 않네요. 소연은 그런 대중들에게 그래 너희가 원하는 거 내가 다 보여준다 의 느낌으로 옷을 벗기 시작하고 나 진짜 여기서 진짜 다 벗는 줄 알고 깜짝 놀랐잖아. 그 장면은 이 그림과 이어집니다. 사람들이 원하는 것, 사람들이 원하는 누드. 곧이어 이 그림은 분쇄기에 갈리듯 망가지는데 이것이 바로 뱅크 씨의 작품을 오마주한 것입니다. 그 작품의 이름은 이것입니다. Love is in the bin. 사랑은 쓰레기통에 있습니다. 풍선을 든 소녀를 각색한 이 작품은 경매에서 낙찰된 직후 프레임에 숨겨진 파쇄기에 실시간으로 파쇄가 되는 퍼포먼스가 진행됐죠. 물론 아무도 그 퍼포먼스를 예상하지 못했습니다. 그것은 현대미술의 상업성을 꼬집는 퍼포먼스였기에 그림이 전부 파쇄될 예정이었으나 뱅크 씨의 의도와는 달리 파쇄기가 멈추면서 그림은 반만 갈린 채 끝나게 되죠. 그리고 이 작품은 부르는 게 값인 엄청나게 유명한 작품이 되었다고 합니다. 생각이 정말 대단하죠? 뱅크 씨 얼굴이 너무 궁금합니다. 옆에 같이 서 있어도 모르는 거잖아. 어떡하냐 진짜. 잘생겼으면 어떡하지? 그 그림을 또 바라보고 있는 사람들 무대 위 마릴린 혹은 아이들의 모습에 열광하는 사람들 그 모습들과는 상반된 뒤틀린 모습의 마릴린 혹은 소연의 모습으로 뮤비는 끝이 납니다. 아마 이 누드라는 단어를 처음 접했을 때 저를 포함해서 대중들의 머릿속엔 비슷한 생각이 떠오르지 않았을까 싶은데요. 제가 누드를 검색했을 때 나오는 이 문구처럼요. 그것이 이 영상의 야한 장면이 1도 없는 이유가 아닐까 싶습니다. 뻔한 단어를 뒤틀어버리는 아이들. 뻔한 생각은 접고 틀에서 벗어나라. 그리고 누드는 온전한 나의 의미로도 볼수 있을 것 같은데요. 아이들은 대중들이 마릴린을 단순히 보기 좋은 대상이 아닌 그녀의 진짜 내면을 봐주길 바라는 것 같습니다. 대중들이 자신들의 내면을 봐주길 바라는 것처럼요. 그 덕분에 이렇게 멋진 노래와 뮤비가 탄생했네요. 딱 좋아! 딱 좋아! 톰보이에 이어 그녀들은 같은 얘기를 하고 있는 듯 보입니다. 다른 생각하지 말고 온전히 우리의 모습을 봐라. 우리가 아이들이다. 그리고 누드에서의 유가 X로 바뀌죠. 저는 이 단어가 N드로 읽혔어요. N과 D의 결합. X는 곱셈이고요. 아이들은 계속된다. 앞으로도 쭉 이런 느낌? 여러분의 생각은 어때요? 안녕 여러분 시추예요. 오늘은 아이들 뮤비를 보게 봤는데요. 퇴근하고 영화 보면서 준비하느라 업로드가 늦어져서 조금 속상하지만 그래도 재밌게 봐줬으면 좋겠어요. 알죠? 영상이 재밌었다면 숟가락들 힘으로 구독, 좋아요 누르는 거. <웃음> 그럼 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 여기부터 쿠키. 변태는 너야. 아니 세상에 가사에서 변태라는 단어를 보게 될 줄이야. 정말 이건 아이들이니까 할수 있는 말 아니에요? 나 진짜 변태라니. 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 어 잠깐. 나도 변태라는 단어의 틀에 갇혀있는 건가?